గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలలో వాంతులతో కానీ వాంతులు లేకుండా కానీ మూడు సార్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు నీళ్ల విరోచనాలు అయితే దాన్ని అతిసార వ్యాధి అంటారు సాధారణంగాను మామూలుగాను కనిపించే ఈ అతిసార వ్యాధి చాలా ప్రమాదకరమైనది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ అతిసార వ్యాధి వలన ఏడు లక్షల మంది ఐదేళ్లలోపు పిల్లల చావులకు కారణమవుతున్న మహమ్మారి ఇది పదహారు శాతం శిశువుల మరణాలకు దారితీస్తున్నది భారతదేశంలో ఐదేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలలో అత్యంత తరచుగా కనిపించే వ్యాధులలో అతిసార వ్యాధి మూడవది ఈ వయసున్న పిల్లల మరణాలు పదమూడు శాతం అతిసార వ్యాధితో సంభవించేవే ఏటా మూడు లక్షల మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఈ వ్యాధితో చనిపోతున్నారు అతిసార వ్యాధి డిహైడ్రేషన్కు దారితీస్తుంది డిహైడ్రేషన్ అంటే శరీరంలో నీటి స్థాయి ప్రమాదకరమైన స్థాయికి పడిపోవడమే మానవ శరీరంలో ఎక్కువ భాగం అంటే యాభై నుంచి అరవై శాతం ఉండేది నీరని మీకు విషయం తెలిసినదే తీవ్రమైన డిహైడ్రేషన్ శరీరంలో వివిధ అవయవ వ్యవస్థలు పనిచేయకుండా చేసి అంతిమగా మరణానికి దారితీయవచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ హెల్త్ అనే ఈ వీడియో సిరీస్ను హెచ్ఐ ర్యాపిడ్ ల్యాబ్ సహకారంతో సుచర్ సాఫ్ట్టెక్ మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపైన ఐదు నిమిషాలలో ఐదు అంశాలను వివరిస్తుంది మేము బాధ్యత వహించని అంశాలను గురించి జాగ్రత్తగా చదివి ఆ తరువాత వీడియోను చూడండి స్వల్ప స్థాయి నుంచి తీవ్ర స్థాయి దాకా డిహైడ్రేషన్కు లోనైన వ్యక్తులలో మీరు ఈ క్రింద లక్షణాలలో కొన్ని లేదా అన్నిటినీ చూడవచ్చు ఒకటి విసుగుదల చికాకు పడుతూ ఉండడం లేదా వడిలిపోయి మందకోడిగా ఉండడం రెండు కళ్ళు లోపలికి పీక్కుపోయి ఉండడం మూడు మనిషి ఏడ్చినా కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు కారకపోవడం నాలుగు నోరు నాలుక పొడి బారి ఉండడం ఐదు మనిషి దాహంతో ఉండి ఆతృతగా నీళ్లు తాగడం లేదా మందకోడిగా ఉండడం వలన నీళ్లు తాగలేకపోవడం ఆరు నొప్పితో బాధపట్టేలా కాకుండా చర్మం మెల్లగా గెలినట్లయితే పూర్వస్థితికి రావడానికి కొంత సమయం రెండు లేదా మూడు సెకండ్ల సమయం తీసుకోవడం ఏడు శ్వాస త్వర త్వరగా తీసుకోవడం ఎనిమిది మూత్రం పసుపు లేదా ముదురు నారింగ రంగులో రావడం లేదా కొద్దిగా మాత్రమే రావడం తొమ్మిది డిహైడ్రేషన్ స్వల్ప స్థాయిలో లేదా పరిమిత స్థాయిలో ఉంటే పది పర్సెంట్ కంటే తక్కువ బరువు తగ్గిపోవడం తీవ్ర స్థాయిలో డిహైడ్రేషన్ అయినట్లయితే పది శాతం కంటే ఎక్కువ బరువు తగ్గిపోవడం పైల లక్షణాలను కొన్నిటి లేదా అన్నిటినీ గమనించినట్లయితే ఈ వ్యక్తి స్వల్ప పరిమిత స్థాయిలో లేదా తీవ్ర స్థాయిలో డిహైడ్రేషన్కు గురైనట్లు భావించాలి అతిసార వ్యాధి బ్యాక్టీరియా వలన కానీ వైరస్ వలన కానీ పరాణ జీవుల వలన కానీ రావచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో అసాధారణమైన శారీరక పరిస్థితుల వలన కూడా రావచ్చు అయితే సాధారణంగా కలుషితమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం సరిగ్గా వండని లేదా అసలు వండని ఆహారాన్ని తీసుకోవడం దానికి కారణం కావచ్చు రోగకారక సూక్ష్మజీవులు అభివృద్ధి చెందేందుకు తీసుకునే సమయాన్ని బట్టి గంట క్రితం లేదా పన్నెండు రోజుల క్రితం తాగిన కలుషితమైన మంచినీళ్ళు ద్వారా సైతం అతిసార వ్యాధి రావచ్చు డిహైడ్రేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ అతిసార వ్యాధికి గురైన వారు సంరక్షణార్థం అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపులను సంప్రదించడం ఎల్లప్పుడూ అవసరం డిహైడ్రేషన్ తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటే అది వైద్య రీత్యా అత్యవసర పరిస్థితి అవుతుంది రోగికి తక్షణమే ఆసుపత్రిలో చికిత్స అవసరం అవుతుంది ఈ లోపులో ఇంటిలో పాటించవలసిన కొన్ని చికిత్స చర్యలు చిట్కాలు ఇవి ఓఆర్ఎస్ ద్రవాలను ఇవ్వాలి భారతదేశంలో మామూలుగా దొరికే ఎలక్ట్రాల్ పొడి ఇలాంటివి పెద్ద కిరాణా షాపులు మందుల షాపులో దొరుకుతాయి రోగి వయసును బట్టి వంద లేదా రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల ఓఆర్ఎస్ని ఇవ్వాలి కొన్ని సాంప్రదాయక చిట్కాలు బిడ్డ ఇంకా తల్లి పాలు తాగుతూ ఉన్నట్లయితే చిన్నబాలు ఇవ్వవచ్చు ఉడకబెట్టిన తృణధాన్యాలు నీళ్లు కలిపి తయారు చేసిన పల్చటి జావా లేదా అంబిల్ బియ్యపు గంజీ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇవేవి అందుబాటులో లేనట్లయితే తాజా పళ్ళు రసం పల్చటి టీ కొబ్బరి నీళ్లు ఉపయోగించవచ్చు ఇవి కూడా అందుబాటులో లేనట్లయితే సాధ్యమైనంత శుభ్రమైన నీళ్లు ఇవ్వండి వీలైతే కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు ఇవ్వండి చికిత్స ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో అతిసార వ్యాధి చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఈ క్రింద అంశాలుంటాయి ఇందులో కొన్ని లేదా అన్ని అంశాలు కలిసి ఉండవచ్చు 
ఒకటి శరీరంలో కోల్పోయిన నీళ్లు లవాలను తిరిగి ఎక్కించడం రెండు పొత్తి కడుపు భాగాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీ పరిశీలించడం వాపు నొప్పి ఉన్నాయో లేవో నిర్ధారించుకోవాలి మూడు మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మల పరీక్ష నాలుగు అనుమానిత వ్యాధి కారణాలను బట్టి మందులు ఇవ్వడం చాలా వరకు అతిసార వ్యాధికి మందులు అవసరం లేదు దానికి అదే తగ్గిపోతుంది వీలైనంత త్వరగా మామూలుగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి అతిసార వ్యాధిని నివారించవచ్చు సురక్షితంగా వండిన శుభ్రపరిచిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పరిశుభ్రమైన మంచినీటిని త్రాగడం ద్వారా అతిసార వ్యాధిని నివారించవచ్చు అతిసార వ్యాధి నివారణకు సబ్బుతో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవాలి పరిశుభ్రతను పాటించాలి సూక్ష్మజీవులైన బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇంకా పరాణ జీవులు తామర తంపరాలుగా వృద్ధి చెందే వ్యాధికారక ఆవరణాలు నిర్మూలించడం పరిశుభ్రమైన మంచినీటిని అందుబాటులో ఉండేలా చూడడం వ్యాధిని ముందే గుర్తించి శీఘ్రంగా చికిత్స అందేలా చూడడంలో ప్రజల్ని ఆరోగ్య కార్యకర్తలను చైతన్యవంతం చేయడం కూడా అతిసార వ్యాధిని అరికట్టడంలో తోడ్పడతాయి ఈ వీడియో ద్వారా మేము తలపెట్టిన ప్రయత్నం ఇదే ఈ వీడియోను చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదములు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ డాట్ ఇన్ను సందర్శించండి మీకేవైనా ప్రశ్నలు భిన్నాభిప్రాయాలు లేదా సలహాలు ఉన్నట్లయితే సోషల్ మీడియాలో దురుసైన పోస్టులు పెట్టడంలో వృధా చేయకుండా ఫైవ్ డాట్ హెల్త్ ఎట్ ద రేట్ యాహూ డాట్ కామ్కు రాయండి ఈ వీడియోను ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో అనువాదించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మీకేవైనా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లయితే మా వెబ్సైట్లోని స్క్రిప్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక నమూనా అనువాద పత్రిని మాకు పంపించండి